le cose. francesi soprattutto. Bene, eccoci rientrati in studio, allora ancora per parlare di questa epidemia di Ebola, eh, fino sì. adesso non abbiamo lasciato in attesa i telespettatori che ci stanno seguendo ma che chiedono di intervenire e quindi eh, inviterei la regia a passarci la prima eh, telefonata. Vediamo se ce l'abbiamo, buonasera, il suo buonasera, nome da dove chiama? Ecco, io sono Vi Stefano Di Vicenza, buonasera a tutti gli ospiti che sono qui e anche il pubblico che si possa sentire. Ecco, eh, io ho visto che stasera parlate di un argomento molto interessante riguardante la virologia dell'Ebola, del virus dell'Ebola. Ecco, io eh, in internet ho visto che sì, l'Ebola è una malattia molto pericolosa, grave della sua condizione di quello che è, però io in internet ho visto che c'è un'altra malattia sotto banco che c'è di dietro l'Ebola, che verrà aperta dopo quando l'Ebola l'avranno eliminata, chiamata la MERES, che deriva dall'inglese Middle East Respiring Syndrome, oppure sindrome respiratore medio orientale da coronavirus. Ecco. Allora, io, e questa malattia, questo virus, ecco, questo virus è simile come la SARS, però la SARS ha avuto come decessi mondiali il 10%, invece questo virus ha il 30% in quello mondiale. E ci sono stati molti casi eh, del Medio Oriente, perché addirittura anche hanno fatto dei studi sul riguardo anche l'OMS di questa roba qua e hanno detto che non c'è il primo motivo nessun vaccino perché è nuovissima è nata nel 2012 questo virus e questo no, è, ha un, un, come si dice, incubazione di 5 giorni di incubazione e di mortalità in 14 giorni benissimo grazie è, è qualcosa che è più alto dell'ebola cioè, l'ebola sembra quasi perché viene preso in, in, in grande scala per 4.000, 5.000 ok questo ha un tasso molto più piccolo però il rapporto della percentuale in piccolezza che fanno è molto elevato perché io ti dico anche un dato di, di ipotesi poi nell'Arabia Saudita che ci sono stati 714 casi dell'anno scorso però 300 sono morti cioè se fai un rapporto vedi che è più alto di quello che può essere l'Ebola. Grazie, grazie. La interrompo così facciamo, le, le faccio rispondere subito. Ecco, volevo solo informare ai dottori che sì, ok, l'Ebola è importante, ma però ricordatevi di stare... L'abbiamo capito, l'abbiamo capita, l'abbiamo capita. Grazie, grazie. Eh, dottor Raise vuole rispondere sì, lei alla telefonia? Sì, dunque, la, eh, la signora Brevemente faceva, perché poi ho un altro telespettatore faceva in riferimento alla MERS-CoV, ossia al coronavirus che crea la sindrome respiratoria. Nella realtà dei fatti è un coronavirus che era presente, mutato, che si trasmette per via respiratoria e che dà dei casi sporadici, soprattutto nella zona arabica perché c'è tutto il pellegrinaggio alla ah, Mecca. E, però eh, il, diciamo che il numero dei casi è talmente limitato e la zona si è autolimitata da anni che non rappresenta una reale eh, situazione epidemica eh, c'è qua, stato qualche caso sporadico in Europa a Londra ma è stato subito eh, ben delimitato benissimo abbiamo un'altra telefonata questo dipende dal tipo di, di contagio cioè, la tipologia di contagio può accelerare oppure può tenere con, contenuto il, la malattia bene sentiamo un altro telespettatore buonasera da dove chiama? il Pronto? suo nome? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono la Michela Dannone Veneto. Buonasera signora Michela, cosa vuole dire, cosa vuole chiedere? Io sono sempre provocatoria, intanto vorrei cominciare col dire che fine fanno tutti gli strumenti dei nostri ospedali veneti quando vengono dismessi, vengono bruciati, sotterrati o quant'altro. Prima questione. Seconda questione, vorrei ricordare che il Veneto non è un ente di beneficenza e le profilassi ce le paghiamo. Mi ricordo la marocchina morta di tubercolosi pochi giorni fa a Treviso, mi ricordo casi di lebra, mi ricordo che adesso a Jesolo ci sono 7 su 19, 7 su 19 extracomunitari arrivati da Lampedusa che hanno la scabbia e queste profilassi ce le paghiamo noi e non siamo un ente di beneficenza chiusa la parentesi 
Vorrei chiedere semplicemente ai signori lì presenti, visto e considerato che parliamo di Ebola e gridando al lupo al lupo non vorrei che poi quando ci si mettesse una pezza sopra arrivasse davvero l'Ebola, come quando hanno pubblicizzato le mafie del centro-sud e ci sono arrivate veramente in Veneto. Mi chiedo e mi domando, signori, voi state parlando di un qualcosa di africano, Vorrei semplicemente da ignorante ricordarvi che noi abbiamo molti casi di tumori da inquinamento e quant'altro. Quanti sono le persone che muoiono in Veneto ogni anno da inquinamento, da asbestosi, da amianto e quant'altro? Perché vedete, come ho detto, io sono talmente cinica e lo sarò sempre di più. Prima i Veneti e solo i Veneti. Grazie. Grazie signora Michela. Allora abbiamo un altro telespettatore ancora, lo facciamo parlare così dopo chiudiamo questa, eh, questa serie di interventi. Buonasera, da dove chiama il suo nome per cortesia? Io Pronto? sono Laura. Da dove chiama? Laura, io sono di Roma, però chiamo adesso da Visso, provincia macerata, in, tra l'Umbria e le Marche. Ecco. Buonasera, ci dica pure cosa vuoi chiedere? Eh, io volevo chiedere, ma questa è bolla, no? E si prende anche con le posate, con, con i piatti sporchi, eh, con un bagno sporco, queste eh, cose qua volevo sapere. Come si prende? Ok, benissimo. Grazie. Abbiamo un'altra telefonata ancora, la, la passiamo così eh, dopo eh, possiamo andare fino, fino alla fine, un attimo solo. Allora, vediamo se, eh, se riusciamo a metterci in contatto con questo telespettatore o telespettatrice. Eh. Pronto? Niente, mi dicono ancora un attimo dalla, eh, dalla regia. Vogliamo rispondere a quest'ultima quest telespettatrice? All'ultima? Sì. Eh, forse il dottor eh. Raise è anche più esperto. Vuoi rispondere quello, a quella lei, dottor Raise? Quello... No, io dico quello che c'è, quello che, che si fa, è, è, si alza il livello dell'igiene, parlo in contesti eh, come quelli africani, voglio dire, dove tu eh, di fatto compri litri di, di cloro, di, di clorina, la metti nell'acqua, dalle scarpe alle posate, quando fai un minimo di secchiaio, a ogni incontro che vai eh, nella sala del meeting, prima di andare nella sala del meeting ti lavi le mani, eccetera. Quindi si, si alza il livello di igiene per quello che è possibile a seconda dei contesti. Di solito, ecco, la, attraverso le, le posate e così via, non passa, passa. Il, il virus dell'Ebola. Ovvio che anche là dipende il livello di igiene, se il livello certo. di igiene è bassissimo, bassissimo, dopo tutto diventa fonte, quindi si deve alzare il livello di base, quello che si sa di certo è il contatto eh, proprio anche con il sudore, con il colpo di tosse, l'ammalato la, che ti vomita addosso, i liquidi biologici insomma sostanzialmente e questi sono davvero fonte di, eh, di contagio. gravissima e pericolosissima eh, di, di contagio. contagio. Abbiamo ancora un telespettatore in linea, buonasera, da dove chiama il suo nome per cortesia? Sì, buonasera, sono Davide di Rovigo. Buonasera signor Davide, prego. Ecco, volevo un'informazione, noi facciamo le pulizie sui treni, no? Sì. È una ditta in appalto. C'è la possibilità che il virus si trasmetta anche viaggiando sui treni o pulendo come noi operatori ecologici? Benissimo, grazie, grazie. Le rispondiamo subito. Grazie. Eh. Grazie. Dottora Isa, vuole rispondere lei? Sì, cioè il... dobbiamo partire dal presupposto che l'Ebola sia entrata in Italia. A tutt'oggi eh, questo non è avvenuto. Nuto e se avviene avverrà penso con un caso come è, arriva, come è successo negli Stati Uniti magari eh, sarà un caso non identificato che svilupperà i sintomi in Italia per qualche motivo quindi stiamo facendo delle ipotesi remote poniamo che questo caso eh, sviluppi i sintomi se il caso sviluppa i sintomi e prende un aereo o un prende treno. naturalmente un treno 
Ecco, e può essere che nell'ambito della toilette dove ha vomitato, dove ha evacuato con lo spandimento liquido vi sia la probabilità molto bassa, la probabilità che gli altri che viaggiano sullo stesso treno abbiano dei contatti con i suoi fluidi corporei. Quindi è chiaro che l'utilizzo, come diceva Don Carraro, di norme igieniche più serrate cioè più serrate cosa vuol dire? Vuol dire che le, le pulizie quando vengono fatte come da protocollo perché le ferrovie hanno un protocollo delle pulizie eh, è sufficiente perché certo. viene a contatto con quello che è l'ipoclorito di sodio, la verifica. Ecco, volevo, volevo anche un attimo, se la regia è così cortese da eh, mandare in un'altra scheda che abbiamo presentato, cioè abbiamo preparato su quanto è resistente il virus Ebola. Allora vediamo se la regia ce lo propone, eccolo qua. Il virus Ebola viene ucciso dal sapone, dalla candeggina, la luce solare o l'asciugatura. È corretto, Don Cararo? Oh, che raggi accena? ultravioletti. Eh, assolutamente. Eh. Il lavaggio in lavatrice di indumenti contaminati da liquidi è sufficiente a distruggere il virus? Sì. È sufficiente. Ecco, quindi direi che già con questo abbiamo aggiunto qualcosina alle, alle domande dei telespettatori che si preoccupavano. Sì. Eh, sì. Dottor Chiesa. No, no, Voleva aggiungere qualcosa? No, no, assolutamente corretto, insomma, questo, questo discorso. Ecco, volevo solo aggiungere una cosa eh, assolutamente d'accordo sul fatto che stiamo parlando di qualcosa di ipotetico, evidentemente, no? ma eh, la cosa eh, fondamentale sarebbe quello poi di tracciare eventualmente accadesse tutti i contatti questa è una cosa estremamente importante. Sì, questo è quello no? che appunto sottolineava prima il professor Casa, perché noi sì. abbiamo anche una socializzazione che è diversa, assolutamente. chiaramente. Quindi abbiamo un modo di vita. Sì. Ecco, ad esempio, l'utilizzo di un bancomat. Una persona malata che utilizza un bancomat e che magari starnutisce e il successivo, magari, no? Se mette no, le dita io, dove, io, dove ha starnutito. Io credo che, eh? che mm? questa anche scheda, sono, parlo io, ma insomma qui ci sono colleghi anche altrettanto, eh, cioè io credo che, che come dire, la luce solare, la, insomma, ecco, il livello di igiene va, stresserei invece mm. l'attenzione su quel che diceva prima il dottor Caser che comunque va fatta educazione, sì. comunque va consapevolizzato sia della, della serietà, eh, sia della, uh, della, della, come posso dire, di non drammatizzare, ecco, quindi questa educazione, questo poterne parlare in maniera... Uh, lucida, dipanata, fare domande, chiedere a persone che sanno, che ti dicono quello che è vero, il rischio, ma anche che ti dicono guarda su sta roba qua sta, sta tranquillo, compresa l'osservazione che prima si diceva che la salute ormai è sempre di più, noi stiamo facendo, abbiamo collegamenti con 32 sedi universitarie italiane e nei corsi di laurea abbiamo tentato e stiamo tentando di inserire un corso in salute globale, cioè che la salute è sempre di più un problema globale che noi o lo consideriamo tale o se no ci, ci illudiamo perché non, non ci si chiude più in casa no, no. io rispetto ovviamente la guardavo con un sorriso il dottor Cris Aranso non so se, se, se è Veneto o meno no, era, era per dire che no, no, io sarei espulso come dire io sono orgoglioso <ride> de, 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 della mia terra e, e di questa terra che fra l'altro ha, ha, ha un un'indole di, di, di laboriosità e di solidarietà altissimo, Io, insomma, mi, mi sento figlio di questa terra, ecco, ma, eh, però la salute in particolare proprio per gli spostamenti, i flussi, le, le cose, è sempre di più un problema globale e noi o lo affrontiamo così o, e, e quindi per esempio scoppia una cosa di questo tipo, come si accennava prima, la concentrazione proprio anche del, dell'intervento proprio lì dove è la fonte di, 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 di questa cosa in questa consapevolezza o se no non è difficile insomma affrontarlo perché è un problema di natura globale che va a toccare eh, paesi diversi, mondi diversi e eh, multisettoriale mi viene da dire che va dal medico al pronto soccorso al medico sì, di base alla polizia alla sicurezza al dottor Raisa a quant'altro quant certo. aggiungerei anche eh. che oltre che il caso umanitario e quindi sanitario c'è da aggiungere anche il caso della sicurezza sì. nazionale certo certo sentiamo eh, ancora Stefano Zannini di Medici Senza Frontiere sui rischi di eh, un'espansione di questa epidemia ascoltiamo sì, si parla molto dei rischi legati alla diffusione dell'epidemia di Ebola nel mondo, nel mondo occidentale. 
è chiaro che il rischio zero non esiste, esiste solamente in matematica e non è da escludersi il fatto che si possono registrare dei casi anche nei paesi occidentali. C'è da dire che in molti dei paesi occidentali le condizioni sia di ehm, presa in carico da parte delle strutture che i trattamenti stessi sono, eh, sono decisamente diversi rispetto a quelli dell'Africa occidentale. Il sistema di eh, tracciamento poi delle persone con cui questi eventuali casi sono stati in contatto è completamente diverso e il rischio del diffondersi di una vera e propria epidemia è estremamente limitato. Ma quello che noi eh, stiamo facendo è di accertarsi ogni volta che un nostro operatore italiano parte sul terreno che vi sia nel raggio di almeno quattro ore dalla propria città di residenza un ospedale, eh, normalmente un reparto di malattie infettive che abbia la capacità e abbia dato la disponibilità anche a prendere in carico un eventuale caso sospetto eh, di Ebola. L'esempio eh, non italiano ma che rende abbastanza bene l'idea del modo di operare e della reattività che abbiamo a questo tipo di casi ci viene eh, oggi dagli Stati Uniti. Un nostro operatore rientrato qualche giorno fa da New York ha sviluppato una febbre ehm, che potesse far pensare appunto al, all'Ebola, eh, immediatamente ha preso contatto con i nostri uffici che hanno a loro volta preso contatto con le autorità sanitarie che hanno provveduto a recuperare il paziente e a portarlo in tutta sicurezza verso la struttura ospedaliera. Abbiamo dei protocolli molto rigidi proprio per evitare eh, al massimo i rischi di contagio con la popolazione locale e il fatto che questo operatore abbia eh, verificato il suo stato eh, costantemente durante la giornata, abbia immediatamente reagito al presentarsi dei primi sintomi e sia rimasto in appartamento fin quando le autorità sanitarie sono venute a recuperarlo, testimonia dell'attenzione che abbiamo a questo tipo di problema e della eh, limitatezza dei rischi che vi è per la popolazione locale. Ad oggi non siamo in grado di prevedere né come possa svilupparsi questa epidemia, né quando possa avere fine, né ehm, quali altri paesi e se eventualmente altri paesi ne possano essere essere colpiti. In generale comunque eh, osservando il trend del numero di casi è evidente che stanno aumentando, stanno aumentando in maniera esponenziale e preoccupante. Eh, ad oggi stiamo registrando solamente nei nostri centri circa 460 nuovi casi a settimana e la nostra impressione è che siamo ancora lontani dal picco massimo di questa epidemia. Siamo ancora lontani dal picco massimo dell'epidemia, dice Zanini. Sì, l'epidemia ha un meccanismo di diffusione. O noi interrompiamo questo meccanismo di, di diffusione oppure aumenterà la quantità di malati, di patologie e di morti. C'è poco da fare, dobbiamo intervenire. Allora, l'Africa di una volta, che sono successe il primo segno dell'Ebola del 75-76, e questi, questi villaggi dell'epoca, succedeva l'epidemia, morivano e restava là. No. E invece in questo momento anche l'Africa ha una mobilità che è maggiore, quindi il rischio aumenta. In Africa difficilmente ci si stringe la mano, io sono spesso a Campara. In Italia invece, in Europa sì, perché è un atto di amicizia, di contatto, eccetera, e questo è già grave. Allora, prima parlava di posate. Allora, se sono posate usate da uno malato di Ebola, te la becchi. Se invece sono pulite, no, perché un'altra cosa, quella che l'uso della cosiddetta varechina, così abbiamo capito che cos'è questa cosa, no? è importante pulire per terra perché entrando ho pestato qualcosa, quindi entrando se si passa il mocio con una certa dose di varechina va bene, ma la stessa, la stessa cosa se lavo determinate cose dove potrei avere avuto contatti con la varechina, acqua e varechina, questo ha, allontana il pericolo di contagio. Ecco, questa mh, predisposizione, questo insegnamento che deve essere diffuso può io mi auguro che non venga mai l'Ebola in Europa, ma se dovesse arrivare e dovesse arrivare in un, e non essere immediatamente identificata la persona per non so quale motivo, la cosa potrebbe sfuggire di mano e diventerebbe una cosa estremamente seria. Ma non è solo questa. Poi, come diceva prima, ci sono un sacco di patologie. L'Ebola è quella che fa più parlare, no? 
ma la TBC è estremamente invadente e in questo momento non abbiamo quella eh, accuratezza di seguire questi casi, di identificarli, perché quando vengono identificati sono già estremamente avanzati. Poi abbiamo tutto quello che è l'antibiotico resistenza, cioè vuol dire che sono patologie che spesso anche gli antibiotici attuali fanno fatica a debellare. Perché? Perché magari sono stati curati, e poi abbandonati, poi ricurati e quindi si è creata questa sorta di resistenza da parte del batero che è appunto quello della TBC, ma vale anche per un sacco di altre patologie. Quindi nasce il problema dell'accoglienza, no? che è una bellissima parola, no? è come la manna, non si capisce che cosa sia. Perché è inutile che noi siamo così buoni che accogliamo tutti. Se poi li abbandoniamo e li carichiamo sulla schiena di una struttura che non è preparata a farlo, tutta questa, questa invasione da parte di persone che sicuramente hanno necessità di entrare in un paese civile, ma che invece vanno ad appesantire tutta una struttura che non è preparata per questo. Io non posso mettere questa quantità di persone che sono malate in una struttura normale. Devo predisporre una struttura apposta perché le patologie stanno cambiando, quindi tutta una serie di eh, accoglienze anche all'interno degli ospedali vanno rivisitate perché il, la quantità di patologie è esponenziale. Poi cos'è il contagio? No, anche di queste, di queste forme e quindi dobbiamo pensare che non possiamo peggiorare il livello della vita degli abitanti italiani solo per una mera accoglienza tanto li prendo e poi chissà cosa succederà li abbandono questa non è accoglienza questa è stupidità totale ma soprattutto un'altra cosa io non vorrei infierire contro quelli che immigrano ma chi li sposta ha interessi miliardari di miliardi di dollari, non milioni di dollari, no? E che noi andiamo a agevolare questa importazione di milioni di persone solo per fare gli interessi di questi che stanno spostando queste persone che sicuramente hanno bisogno. Ma non è che vengono qui per che cosa? Vengono perché vengono pilotati. Allora ci sono le mafie, quelle normali, che si limitano a diffondere la droga piuttosto che altre cose e poi invece ci sono altre sette un po' più pericolose a sfondo religioso politico e abbiamo visto anche in Canada l'altro giorno certo. che è successo qualcosa certo, certo. allora come facciamo? Certo. perché noi dobbiamo migliorare il tenore della vita socio-culturale, politica tutto quello che volete economica, sanitaria di tutti non possiamo peggiorarla solo perché per un concetto buonista generico. Dobbiamo essere estremamente preparati a farlo. Ma è preferibile salvare mille persone che non distruggere un'economia o distruggere una situazione, portare all'esasperazione una situazione in cui ci troviamo. Eh, dottor Chiesa, eh, al pronto soccorso sono cambiate le, le patologie che arrivano? Allora adesso ascoltando il professor Casi cioè, le, tornano malattie magari che prima non c'erano. Ecco, voi come pronto soccorso lo, lo rilevate questo oppure diciamo, le patologie sono rimaste sempre le stesse? Beh, ehm, negli ultimi 15-20 anni abbiamo certamente eh, avuto eh, un impatto con delle eh, patologie di importazione che non avevamo che più, prima non che non avevamo più che visto. Non avevamo ecco, a cui si faceva prima riferimento, per esempio la eh, ricomparsa diciamo, di un certo numero di casi di tubercolosi, per esempio questo è certamente significativo, eh, così come per esempio anche la, la malaria che peraltro non viene assolutamente trasmessa Messa. da individuo a individuo, va chiarito, però insomma un numero consistente di soggetti affetti da malaria ci sono, così come altre eh, malattie, eh, giustamente eh, il ragionamento che si faceva no, sulla globalizzazione, sui trasferimenti di, di grandi masse di persone certamente ha portato alla comparsa di patologie che prima erano in numero poco significativo. Certo. Poi 
questa eh, immigrazione diciamo, degli ultimi anni effettivamente ha portato anche eh, con i livelli igienici molto, molto scadenti eh, di queste povere persone, perché poi il ragionamento è questo, sì ci sono stati 180.000 ingressi ed è un numero significativo che dà un impatto, un grosso impatto da molti punti di vista anche quello sanitario, però non dobbiamo dimenticarci che è gente che voglio dire molto spesso scappa dalle loro eh, terre con situazioni pesanti, questo certo. è un ragionamento che poi non porta certo a, a conclusioni politiche dal mio punto di vista, io non sono un politico, non sono solo un professionista, e quindi, eh, però è chiaro che questo, che questo ha determinato una, una, un impatto con delle patologie diverse, per i quali i medici dell'emergenza si sono ovviamente eh, come dire, attrezzati perché eh, per esempio una certa eh, protezione in presenza di soggetti con febbre indipendentemente dalla emergenza ebola del momento ma anche appunto per tubercolosi l'ultimo caso l'abbiamo avuto ieri per anche. dire no, di tubercolosi aperta no? Quindi, ma mi risulta eh, che si è raddoppiato il, la, la, la sifilide i casi di sifilide malattie venere sono una, ricomparse che era una, una, una patologia scomparsa. quasi eh, scomparsa sì. assolutamente assolutamente sì, sì, sì. Assolutamente, è proprio così, insomma, quindi c'è una ripresa di patologie, che... diciamo così, anche della povertà, diciamolo chiaro e tondo, no? della povertà. Eh, ecco. e della, Questo e della, apre della anche il capitolo delle vaccinazioni, noi tante vaccinazioni abbiamo smesso di farle. Sì, Beh, cioè, sì. è, è vero, c'è una volontarietà, cioè, e la decisione di vaccinare i figli la regione Veneto l'ha demandata ai genitori però fortunatamente ancora nel Veneto abbiamo un tasso di vaccinazione che si avvicina al 95% fino a che non, eh, si è sopra il 90% c'è quindi una popolazione immune che fa da barriera qualora la decisione porti a situazioni inferiori allora possono esserci situazioni di diffusione di patologie come è successo in altri paesi europei, per esempio l'Olanda aveva abbandonato la vaccinazione per la polio, poi vi è stato un episodio microepidemico a partenza dei migranti del Bangladesh perché questa è la realtà e hanno dovuto, quindi non abbandonerei assolutamente la situazione vaccinale. D'altronde è chiaro che la struttura sanitaria italiana, come hanno rilevato anche eh, coloro che hanno telefonato, si trova a dover, eh, ad avere un grosso impatto con patologie che sono tornate, tant'è che le tubercolosi sono divise nella tubercolosi dei giovani e sono quasi tutti stranieri. Uno straniero si presenta in pronto soccorso che ha sangue nel, nell'espettorato, vale nel colpo di tosse, è sicuramente quasi sempre una tubercolosi. Una, e e c'è la tubercosi dell'anziano italiano che invece è quello sottoposto a chemioterapia perché ha tumori che è un riemergere della tubercolosi avuta quando è nato negli anni 40 o 50 perché è un immunodepresso, le, le difese immunitarie quindi sono sparite. Quindi abbiamo due approcci, ecco, il tubercolotico giovane è usualmente straniero, il tubercolotico invece italiano e quello anziano. Il problema del costo è un problema reale, perché? Perché per gli stranieri che sono immigrati teoricamente paga la, eh, la prefettura, cioè c'è un fondo del Ministero degli Interni dedicato a questi. Poi dopo le problematiche del, delle partite di giro nell'ambito dello Stato italiano, eh, noi sappiamo che possono esserci o non esserci a seconda delle disponibilità economiche, ma che vi sia la cura per l'HIV, ad esempio, dire, in, nel Veneto curiamo il 33% degli HIV che sono stranieri, molti provengono dalla Nigeria e hanno contratto l'HIV in Nigeria, non l'hanno contratto in Italia, prima si parlava della sifilide, ecco le prostitute nigeriane sono quelle che sono HIV 
virus C o virus B e si fidi di positive, cioè è una sequenza perché, perché eh, provengono di solito da una professione fatta in Nigeria e vengono spostati in Italia, non viene contratta in Italia frequentemente questa patologia, quindi siamo di fronte a situazioni di schiavismo per spostamento di masse di persone. La, quello che noi potremmo dire è che come sistema sanitario preferiremmo come tecnici un contingentamento delle entrate in maniera che vi fosse un controllo maggiore perché chi arriva a Lampedusa ha un controllo di medici, sono gli medici del Ministero della Sanità, cosiddetto USMAF, ecco, è una prima barriera, ma non è che il medico è un indovino e che può predire che tra un mese la persona sviluppa una riaccensione della tubercolosi. Certo, beh, poi abbiamo sentito Fanelli. Sì, sì, no, ma il, il problema è che i controlli, i controlli che vengono fatti, per esempio, a Lampedusa, nelle, nelle coste calabro siciliane, non è così, eh, come diceva giustamente, per questione di, di contingenza, non hanno possibilità di controllarle uno per uno con dovizie di particolari, anche perché, tra l'altro, anche col dato allarmatico che diceva prima, perché non è caso nel caso di specie, se l'ebola anche non si presenta senza la febbre, mi viene... Mi viene <ride> come dire, i, i penotti solo a pensarci ecco. no, mi preoccupa molto però eh, lì ci dovrebbe essere infatti io sono entrato molto in polemica con il capo della polizia recentemente con una formazione che ha fatto lui a Trieste aveva dichiarato eh, forse in buona fede non diciamo che nessuno glielo, lo, lo aveva avvertito che adesso tutta questa situazione di emergenzialità di questi flussi non aveva portato a nessun operatore di polizia a contrarre una malattia e invece non era così ha detto perché ha funzionato i presidi sanitari i presidi sanitari non hanno funzionato perché se ci siamo ammalati a Genova ci siamo ammalati a Venezia ci siamo ammalati a Padova vuol dire che qualcosa non ha funzionato certo, certo. Eh, Crisara i, i suoi pazienti le chiedono di Ebola che, che il polso della situazione come i cittadini come fortunatamente ancora non si è sparsa una psicosi su questa cosa ma si informano sono attenti no? si informano qualcuno. chiedono qualcuno e, però eh, dai discorsi di questa sera scusate se io rimetto il pallino al centro la difesa la frase della signora prima i veneti cosa, è assolutamente dentro quel contesto, non dentro il contesto di una chiusura che è impossibile fare, perché in realtà eh, al di là, cioè, avete visto come ha detto Fanelli, la coincidenza dell'emergenza sanitaria con l'emergenza della sicurezza, cioè sono praticamente lo stesso problema però con due declinazioni diverse e questo perché in realtà noi, cioè il mondo occidentale ha il grande difetto di non aver controllato quelle situazioni nei luoghi dove nascono. Dopodiché, guardi, sui vaccini, per esempio, secondo me è stato un errore terribile questa questione della volontarietà dei vaccini. Perché i ragionamenti non possono, eh, in sanità non possono essere fatti su basi ideologiche, devono essere fatti su evidenze scientifiche. Io sono uno dei primi che ha avuto il Sabin quando è nato e io ancora ho memoria dei miei amici e compagni poliomelitici in un piccolo paese della Calabria. Nessun ragazzo, compreso le mie figlie, ha mai visto un suo coetaneo poliomelitico. Quindi il fatto di tornare indietro su cui una delle evidenze che queste malattie a livello planetario vengono sconfitte in questo modo e ci siamo dimenticati del più grande successo che ha avuto la sanità mondiale che è il vaiolo, cioè il vaiolo è una malattia estinta, non è più, non esiste, il vaiolo non esiste a Padova, non esiste nel Veneto, non esiste in Bangladesh, non esiste da nessuna parte, perché è stata la più grande campagna che è stata fatta mondiale di vaccinazione. Nel 63 e, e questo... noi abbiamo distrutto a microbiologia 
l'ultima provetta perché è conservata solo dall'OMS quando esatto. sappia io l'ultima provetta l'abbiamo distrutta ufficialmente eh. non c'era allora mai. avevamo, uno avevamo una, un armadio dove tenevamo tutte dove, le professor, eh. qua a Padova sì a patologia generale c'era la microbiologia il professor Cappellato e quindi e ufficialmente 60, dice da questo momento distruggendo questa non, non ce n'è più. più e quindi voglio dire dimenticare <ride> questi passaggi so in questa situazione in cui le masse si muovono sia in termini come dire, non ufficiali, che in termini ufficiali, perché non ci scordiamo che Tessera è il terzo aeroporto d'Italia mm. per movimento eh, passeggeri, per cui non è, come dire, soltanto i flussi eh, degli ex comunitari, è ormai un mondo che si è ristretto ad una biglia, non si può negare che l'Occidente ha una pressione enorme, dove poi giocano gli interessi delle varie mafie, di gente che si sposta da posti dove vive male a posti dove vive meglio e questa non è una novità perché lo facevano anche ai tempi prima ancora dell'impero romano ci si spostava per andare cioè, soltanto che prima si andava a piedi adesso si viaggia nella peggiore delle ipotesi sui barconi di Lampedusa ma sono sempre i tempi e con gli aeroplani per cui eh, questa come dice eh, Don Dante, eh, globalizzazione della sanità è assolutamente necessaria, ma proprio per difendere anche il Veneto e i Veneti, un ragionamento di tipo isolazionista non esiste più, cioè, oggi non è più possibile, perché ormai il mondo si è ristretto ad una palla. Quindi eh, quello che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri pazienti e le posso garantire che di scabbie, tubercolosi, con tutto il rispetto per, per ne vediamo tantissime, perché insomma in una situazione come quella di Vianelli, 7.000 persone cacciate dentro una, una, sì, un gruppo di, 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 un gruppo 4, di case, 5, un lager, di lager. allora sicuramente c'è il problema di questa gente che trasporta, ma sicuramente c'è il problema di un sistema che li aveva abbandonati alle loro dimensioni. Allora, la interrompo, cioè, non abbiamo un telespettatore in linea, eh, però ci siamo fatti passare la domanda. Il telespettatore chiede Ebola e il denaro, quindi un malato di Ebola che maneggia denaro e dopo io lo tocco a mia volta, posso rimanere contagiato? Un malato di Ebola, se è confermato Ebola... Quando viene confermato è già grave Vabbè, e quindi non maneggia il denaro. E dura diciamo. 4-5 giorni, dipende, a volte 2, a volte 3, a volte 4, a volte 5. E non è in grado di maneggiare eh, nulla, lo si vede steso e, ed è là. Quindi, mh, ecco, e, e quindi insomma, non, 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 non la metterei. Ecco, ecco, come, può stare tranquillo. Insomma, sì, ecco, il denaro sì. non è un. Non è necessario. Sì, no, e dopo veicolo. soprattutto ecco, non, 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 si, non, non si trasmette eh, alla luce del sole, il denaro viene fuori, eccetera, c'è l'aria. Io lo escluderei, insomma, comunque se esiste la probabilità è bassissima. Insomma, ecco, ecco eh, facciamo un ultimo giro di interventi e dopo salutiamo, ci salutiamo e salutiamo i telespettatori. Eh, Don Dante, eh, forse è il caso di cogliere l'occasione per rilanciare l'invito no, ai io... telespettatori sia per, sì. per le vostre, per queste organizzazioni che lavorano, abbiamo visto Medici Senza Frontiere, ci siete voi del CUAM, ma ce ne sono altri ancora? Mm. Sì, I fondi invito, io, io proprio dico questo siccome, ecco sono qua, siamo a Padova, io ringrazio anche no, l'editore grazie per a lei di essere venuto ci mancherebbe che anche su questo argomento ma non solo sono, sono trasmissioni interessanti perché si sentono opinioni, ci si scambia ci si confronta anche con un tempo adeguato per ragionare e, e, e dico davvero uh, un grazie per le tante persone che già ci stanno aiutando molto stanno aiutando il CUAM e, e noi finora quello che siamo riusciti a fare dagli, insomma ecco lì dove stiamo lavorando, parlo della Sierra, Sierra Leone, 
Eh, lo abbiamo fatto con la solidarietà delle persone che, che credono a noi, credono a un diritto alla salute, alla vita per, 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 per tutti e che anche, non, ecco, può darsi che ci sia anche un, un sano senso di, di egoismo, nel senso che è vero che eh, eh, affrontando e gestendo da subito Uh, lì dove nascono queste epidemie è più facile anche fra virgolette difendersi, difendersi qua e lancio l'appello ecco, certo. alle istituzioni in senso lato perché muova, mo, possano muovere mm, insomma ecco il borsellino eh, il borsellino eh, tutto il cioè, cioè, cioè. ma anche le tante persone che credono che continuano a fare che, che guardando nel sito di, del QA Medici con l'Africa trovano anche il modo e, e anche indicazioni molto concrete Grazie, Fausto Fanelli, anche voi delle forze di polizia, le forze di polizia in, ge in generale hanno bisogno di aiuto in questo sì, momento. Il, Co il COISP è il sindacato che maggiormente sta portando avanti in questi giorni, in questi mesi, una campagna di sensibilizzazione eh, che abbiamo visto i cittadini hanno accolto subito. Eh, ci hanno dato una grande, una grande solidarietà anche perché in un paese eh, noi siamo qui per dare un servizio, lo diamo a tutti e arrivare al punto che dei poliziotti contraggono delle malattie infettive che erano debellate, che comunque erano cadute nel, nel dimenticatoio è una cosa estremamente grave. Eh, io il mio appello lo faccio soprattutto il mio ministero, il mio dipartimento certo. perché... Uh, gli, gli, gli si chiede e continuiamo, continuiamo a, chiedere, a chiedergli come datore di lavoro perché è il nostro datore di lavoro di spendere maggiori risorse a beneficio e a tutela dell'integrità dell dei lavoratori di polizia perché è inconcepibile che noi dobbiamo andare in quelle grandi masse che parlava prima il dottor Crisarà eh, con quella responsabilità che dovevamo curare l'origine ma che purtroppo per questa globalizzazione oggi come oggi è impossibile immaginare che non arrivino queste grandi masse, ecco, il Ministero dell'Interno si adopri maggiormente, così come ha fatto magari con, con, che ha fatto il Ministero della Sanità, lo faccia anche con noi, certo. perché arrivare al punto che una questura non abbia nemmeno il sapone per lavarsi le mani, io penso certo. che questo sia l'apoteosi dell'assurdità. Abbiamo visto che col sapone Ebola... Sì, esatto. ma anche, anche tante elimina. altre malattie, eh, certo, poi certo. comunque delle tutte monouso, con, non dico con i filtri EPA o con altre cose, ma almeno delle, delle attrezzature eh, adeguate da, 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 ecco, <ride> <ride> da poterci arrivare, Grazie. ritornare a casa tranquilli senza avere il patema d'animo che portiamo delle malattie contagiose anche ai nostri familiari. Certo, certo. Maurizio Chiesa, eh, i cittadini possono stare tranquilli, voi siete pronti a, e, e siete con l'occhio vigile? Dal punto di vista sanitario... Voi come pronto soccorso sì. diciamo, siete quelli un po' che... Eh, sì, no? È il primo diciamo, approccio. Sì, il primo approccio assieme ad altri, insomma, sì, sì, beh, dire, a, mol, a molte <ride> altre figure per questo, no? però ecco, forse... Eh, diciamo così le ristrettezze economiche che, a cui faceva riferimento Fanelli qui ora eh, diciamo forse in ambito sanitario da questo punto di vista ecco, non, non sono così, così evidenti c'è ecco. stato una, una, un, un movimento rapido anche da parte delle istituzioni in particolare qui nella regione Veneto c'è stata come si diceva fin da agosto, una, una, una mobilitazione per far fronte a questa emergenza, presupposta emergenza, certo. insomma prepararsi, essere pronti, essere pronti. d'altra parte un po' ciclicamente voglio dire, emergono delle patologie per le quali c'è il pericolo o per ora solo il pericolo di una certa diffusione, quindi il, diciamo, la macchina è abbastanza oliata da questo punto di vista. Bene, bene, bene. Eh, dottor Crisarà, per voi invece, come diceva in apertura, un maggior coinvolgimento? Un maggior coinvolgimento tenendo conto che comunque noi abbiamo la fortuna di avere il rapporto quotidiano e diretto con uh, i cittadini, quindi come dire, eh, riusciamo ad avere il pozzo della situazione sia dal punto di vista dell'allarme sia dal punto di vista della patologia. Se ci fosse un attimo più di eh, integrazione al di là delle carte sarebbe una cosa, sarebbe meglio. Sarebbe una cosa sarebbe meglio. meglio. Dottora Isa, allora, se all'aeroporto Tessera 
arriva un caso sospetto partite voi allora con le tute, l'ambulanza e avete sì. già le stanze pronte certo. siamo tranquilli eh, si sì, abito vicino il, a lei. il messaggio da dare ai cittadini del Veneto è di essere tranquilli perché non reputiamo che ci sarà nessuna diffusione potrà esserci un caso isolato e in quel caso la struttura è pronta no, per accoglierlo e dall'altro lato eh, come si è sentito dalla, da coloro che hanno telefonato di essere orgogliosi di avere un sistema sanitario di questo tipo perché spesso eh, raccogliamo le lamentele, le cose fatte molto bene vengono date per assodate, facendo il paragone con altri sistemi sanitari, non dico africani ma anche europei, c'è da essere orgogliosi di avere questo sistema sanitario per la quale la regione impegna, come dicevo, 1700 euro a testa per ogni cittadino. Poi c'è chi ne usufruirà di più, ossia ne spenderà pro capite di più, ma il pareggio è questo e con questo diamo ai cittadini un servizio ottimo. Poi dopo, chiaramente e in questa situazione economica, che sappiamo è grave per l'Italia, abbiamo messo in campo comunque delle forniture che costano notevolmente proprio per essere pronti a tranquillizzare le persone. E per quanto riguarda Ebola andare a fermarla lì. Esatto. Grazie. Professor Casena, lei il compito un po' di tirare le somme di questa, di questa serata? Ma io mi auguro che la cosa si localizzi dove sta diffondendosi e che venga curata e venga eliminata nel tempo più più breve possibile. È chiaro che se gli stati che hanno la possibilità di aiutare non mandano le persone e i mezzi per farlo, il rischio è notevole. Quindi diciamo, rischiamo di spendere di più dopo piuttosto che adesso, uh -huh. per fare solo un mero calcolo di interessi. No? Poi è chiaro che se una persona sta male e muore è giusto e eh, anzi doveroso eh, aiutarla. Eh, il diffondere la, la conoscenza di questa patologia può aiutare molto e lo farei e penso che magari domani ne parliamo, possiamo farlo attraverso una serie di spot informativi senza allarmare nessuno ma quantomeno che si rendano conto che cos'è e questo anche contro un eventuale eccesso di allarme. L'altro aspetto poi è quello della vaccinazione che si aprirebbe un, una bellissima, dia, un bellissimo così dibattito, ma eh, l'ora è tarda. La vaccinazione è vero che era importante, è stata importante, però se eravamo arrivati a uno stato di tranquillità eh, infettiva che consentiva anche l'idea di non vaccinare i figli, perché è vero che la vaccinazione è importante, però eh, ci sono patologie sì. conseguenti da vaccinazione, Legate, sì. che era il mare minore percentualmente, quindi bambini che potevano diventare, eh, avere delle, delle patologie mh, anche gravi a causa della vaccinazione. Adesso con questo ritorno alle infezioni classiche eh, torna la necessità, si obbliga diciamo, la, 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 i genitori a, a ripensare eventualmente a alla mancanza di vaccinazione può determinare un rischio maggiore per i propri figli e non viceversa. Benissimo, grazie. Allora ci fermiamo qua, ci fermiamo qua, grazie agli ospiti che sono stati in studio con noi, che ci hanno aiutato a capire un pochino di più quello che sta succedendo, ma anche a capire quelle che sono le problematiche collegate a questa epidemia. Abbiamo capito che all'ospedale dell'Angelo di Mestre abbiamo le camere e, e le attrezzature adeguate. Adesso si adeguerà anche eh, tutto il resto del, del Veneto e la Regione ha investito in questo senso. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, eh, grazie a quelli che sono intervenuti telefonicamente, ci scusiamo con quelli che non hanno potuto intervenire in trasmissione. Io l'appuntamento lo do alla prossima settimana con un'altra puntata di TV7 Match. Arrivederci, buon proseguimento di serata.